Итак, всем привет! Тема сегодняшнего видео – это все этапы в ремонте и в отделке. У меня на канале сейчас есть видео, без чего нельзя начинать вообще ремонт квартиры или дома. Вкратце об этом сейчас я вам расскажу. Меня зовут Владимир, вы на канале ТВА Ремонт. Итак, начинать всегда необходимо весь ремонт – это с дизайн проекта. Дизайн проекта профессиональный, который делается, это не только, а, например, красивые картинки, срисованные на компьютере и показываются, вот как у вас будет красиво. Там достаточно много технических моментов. То есть, например, в дизайн проекте есть общий обмерочный чертеж. Далее чертеж с демонтажными работами. Далее чертеж с монтажными работами. Вот, соответственно, электрика, двери, мебель. Это все отдельные чертежи. Картинки в дизайн проекта занимают львиную только долю на обложке и в конце в виде фотографий, чтобы визуализировать а, а, результат. Так вот, бежать дизайнером не обязательно. Все эти вещи вы можете сделать самостоятельно. Очень все просто делается. Если у вас есть компьютер, вы с ним хорошо дружите, скачайте простую программу 3D Sweet Home. А буквально через 10 минут вы разберетесь в ней, как что делать, спокойно это сделаете. Второе. Берете просто листик бумаги, даже рисуем некоторым не в масштабе, а чисто условно обозначив границы комнат всех помещений в вашем доме или квартире, вы можете спокойно, схематично нарисовать, ну, например, те же самые, а, как будет располагаться кровати, шкафы, где будет висеть кондиционер, а, где будет у вас кухня, кухня будет прямая, поворотная, двери будут открываться внаружь или открываться вовнутрь. После этого самый простой и очень крутой и действенный способ, который вам поможет, это делается очень просто. Идете в детский магазин, покупаете детский мелок, приходите к себе же на квартиру, вы отмеряете, где должны быть кровати, где должны быть тумбочки, где будет стоять шкаф, как по будут открываться двери и после этого у вас сразу появится а, решение где должен стоять кондиционер после этого вы соответственно уже можете начинать приступать к ремонту потому что вы понимаете а, где а, и как и что у вас располагается в квартире если что-то придется перенести и не хватает пространства в комнате соответственно первым этапом у нас идет демонтажные работы План демонтажных работ очень прост. Перен... Обозначаем, например, те перегородки, которые сносятся другим цветом. И э, возводимые перегородки можно или пунктиром, или тоже другим цветом на листике от руки просто отобразить детскими карандашами. А вот, если у вас старичка, соответственно, в любом случае демонтаж практически всего происходит во вторичах, потому что зачастую... На, кроме несущих стен, во вторичках сохранять не нужно вообще ничего. Если только предыдущий в, владелец квартиры не сделал перед этим хороший качественный ремонт. Перегородки во вторичке всегда отвратительны, независимо года строения его. Потому что, когда раньше строили, такое ощущение, что не было ни уровня, ничего. Перепады во вторичках стен иногда доходят до 5-7 сантиметров на 2,5 метра. Это какой завал бешеный. Мои рекомендации. В новостройке мы, соответственно, убираем перегородки, те, которые нам нужно перенести. Во вторичке, как вот. Проверьте, правда, уровни, вдруг вам повезло, и кто-то делал ремонт, но если нет, сносите все, кроме капитальных стен. Поверьте, трудоемкость, да, чуть-чуть будет увеличена, но качество будет намного лучше, потому что отштукатурить вот такой слой или выровнять, это те же самые встанет деньги, как и по материалу, как и по а, непосредственно работам. Следующий, после демонтажа у нас, соответственно, монтажные работы. Монтажные работы, под монтажными работами мы подразумеваем с возведения перегородок, конструктивов. 
То есть, если у вас перенос идет какой-то перегородки, вы ее, соответственно, на, этапе, на этом этапе монтируете. Перегородки можно сделать из гипсокартона, из пеноблока, из кирпича, из гипсофазовых блоков. А вот, у каждого этого материала есть свои достоинства и недостатки. Но в общем массе я вам скажу, что лучше э, хорошее шумоизоляционное свойство и э, по, меньше создается геморроя по прокладке потом коммуникаций, соответственно, гипсокартон. Только гипсокартоновые перегородки правильно надо монтировать. В общих словах скажу так. Обязательно все перегородки из гипсокартона делайте в два слоя. Шумоизоляционные, шумоизоляцию вы можете делать как в один, так и в два слоя. То есть, в принципе, это приемлемо. Там, где висят, например, будут тяжелые вещи, висеть телевизоры, консоли. Там, где телевизоры закладные особо не требуются. А вот, например, там, где консоль, перестраховаться можно и сделать непосредственно закладные из фанер. Вот. Следующим этапом э, в вашем ремонте будет прокладка электрики или штукатурка, или стяжка. То есть, что это? Черновые подготовка. Ч, э, почему я объединил электромонтажный штукатурка или стяжка? Смотрите, в некоторых э, домах или квартирах э, электромонтажные работы проделываются по полу. В некоторых домах стены очень хорошо сделаны электромонтажные работы например на качественных э, стенах сделанных типа из пеноблока с маленьким отклонением по высоте я бы рекомендовал бы делать сначала электромонтажные работы а потом штукатурные работы вот проштробив э, непосредственно в, э, в стены спрятав туда в штробы провода сделали штукатурку и у вас получается дзен если кто-то говорит что можно сделать наоборот сначала отштукатурить а потом соответственно сделать электромонтажный он будет также прав но нам больше нравится и мы на своих объектах применяем способ на наоборот мы сначала штробим мы стены, потом прокладываем провода, а потом штукатурим. Если кто-то вам сделал провода просто поверх стены и говорит штукатурьте, заставляйте переделывать, это абсолютно неправильно. Вот. Потому что у вас будет перерасход непосредственно по штукатурке. Так вот, после того, как вы сделали коммуникации непосредственно по на электрике, вы уже можете думать о штукатурке, выставлять маяки. Также еще немаловажным является эта замена коммуникаций, связанных с отоплением. Если у вас застройщик сделал хорошие трубы и у вас нет в них сомнений, соответственно, пусть они там так и остаются в полу, те трубы, которые есть. Если вам не нравится по той, причине, по как, по той или иной причине, или вы все-таки склоняетесь более дорогим технологиям типа КНАУ, шитого полиэтилена и так далее. Соответственно, вам надо будет сначала проложить все коммуникации в полу от коллекторов и подвести непосредственно к радиаторам. И так как у вас уже стоят маяки, вы можете тоже более правильно и грамотно заштробиться для того, чтобы выставить ответную часть, куда вкручивается кран, в котором подключается радиатор. Можно сделать по-другому. Если у вас грамотные мастера и сразу пробили, например, полностью стенку, поставили маяки и быстро оперативно заштукатурили, то маленькая штраба для подвода того же самого э, радиатора никаким образом стену не испортит. Почему мне не нравится такой вид... Э, э, мне не нравится такого вид, когда сначала делается коммуника... Ой, штукатурка, а потом делается коммуникация. Причина только одна. А некоторые э, как бы щепетильно не относились к своей работе и э, аккуратно не делали, но если вдруг срывается перфоратор, допустим, выбить немножечко чего-то из штробы, то бывало такое, что происходило отслоение штукатурки. Почему? Потому что перфоратор, когда бьет, выламываются кусочки. Далее, перед тем, как и штукатурить, еще к немаловажным пунктам является непосредственно проведение трасс для кондиционеров. Вспоминаем предыдущий мой месседж, 
то, что сначала мы на листиках отображаем, где мебель, потом отображаем, где кондиционеры, после этого прокладываем трассы. Объясню. На некоторых случаях трассы, если неправильно проложить или проложить после штукатурки, то можно получить очень плохой результат. Результат вот какой. Ну, например, вы решили поставить кондиционер чуть-чуть в другом месте, а у вас уже там проложены коммуникации, например, электрические. Или, допустим, там, чтобы сделать выход наружному блоку, надо проштробить пилон. А пилоны иногда заливают не очень хорошо, и допуск от арматуры до крайней части бетона не выдерживают. Соответственно, приходят мастера, начинают штробить, доходят до арматуры, останавливаются, а некоторые вообще не соглашаются штробить бетонные пилоны, потому что это запрещено. И у вас, получается, все коммуникации торчат снаружи. Вот вам, пожалуйста. И вы уже отштукатурили, опять коммуникации, и что? Вот так. То есть получится у вас ерунда. Будете платить два раза за то, чтобы опять мастера выставляли маяки и перекрывали эти штробы. А если у вас еще выставлены подрозетники, то получается, что вам заново переставлять по электрике. Далее, при более длинных трассах, например, тех же самых капельников, штробится иногда э, очень длинные э, этапы на штукатурке. Соответственно, э, если штукатурка сделана только недавно и они начали штробить, опять же повторюсь, есть вероятность отслоения. Если ты будешь свою работу аккуратно прорезать, то ребят, которые пришли смонтировать кондиционер, они могут просто бабахать и может произойти отслоение. Вот, так что сначала коммуникации, потом штукатурка. Подытожили. Также сначала коммуникации, потом стяжка. Подытожили. Если а, вам необходимо сделать шумоизоляционные какие-то работы, соответственно, это тоже надо учесть в плане ваших работ на этом этапе. Потому что некоторые стенки не обязательно штукатурить, а достаточно, ну, соответственно, вам необходимо будет сделать шумоизоляцию. Шумоизоляцию в новостройках, если у вас сделаны из пеноблоков, обязательно делать. Если финансы есть, позволяет, поверьте мне, лучше потратиться на шумоизоляцию как минимум хотя бы от соседей слева, справа, вверх и низ не берем. Следующий этап у нас после того, как мы сделали всю электрику, подвели все коммуникации к батареям, у нас, соответственно, идет штукатурные работы. Пункт, который очень важен. А вот. Это проемы. Проемы обязательно подготавливаем на черновом этапе подготовки стен всего. То есть, объясню. Допустим, если у вас уже есть стяжка, вы определились непосредственно с тем, какое половое покрытие у вас будет. Например, в этом комнате плитка, в этой плот комнате паркетная доска или ламинат или еще что-то. Вы, соответственно, проверяете уже высоту от чернового пола до верхней части пере... э... перемычки на дверных проемах. И также проверяете ширину дверных проемов. Зачастую бывает, что данные показатели слишком завышены. Например, 2 12. 2 метра 12 сантиметров. А должны быть 2 метра 8,5 сантиметров. Это максимум. От чернового пола. От чистового пола достаточно и 2 метра 5,5 сантиметров. Для корректного монтажа. Также проемы все должны быть плюс 10 сантиметров. Если у вас проем плюс 12 сантиметров относительно полотна. Полотно 60 Проем 8, ой, 70. Если у вас 70-75, обязательно заужайте этот проем и делайте ушки, чтобы у вас не было обрезаны непосредственно дверные, дверные наличники. Так вот, после того, как мы подготовили уже по высоткам э, двери, а стены у нас отштукатурены, можно уже в этот момент приступать к малярным работам. Далее занимаемся непосредственно ванной комнатой. То есть про штукатурку и коммуникации мы уже с вами разобрались. Вот, что у нас уже в ванне сделана штукатурка и коммуникации. Соответственно, малярные работы на этапе подготовки уже сделаны. Стены можно не грунтовать. Делаем плиточные работы. От плиточных работ очень большое количество пыли и грязи. Соответственно, стенки, которые вы отшпаклевали, вам не нужно 
на данном этапе, например, доводить до самого ума, а то бишь вышкуривать. После этого, под, после того, как вы сделали плиточные работы, они могут быть в ванне, в коридоре, на кухне, после этого вы можете спокойно закрыть данное помещение пленкой, чтобы туда грязь не летела, на полу расстелить картон и дальше подготавливать стены. Стены подготавливаем, э, то бишь уже отшкуриваем, грунтуем и э, подходим к финишному этапу. Кстати, по поводу подготовки потолков. Я почему этот процесс пока оттягиваю, сейчас объясню. Он может стать в этап исполнения как немного ранее, на этапе чернового, это, например, когда штукатурка сделана, и на этап, когда уже идет финиш и остается только оклеить обои. Теперь объясняю про потолок и так, и так. Начну с простого. Если у вас везде натяжной потолок, то мои рекомендации сделать обогечивание потолка, э, потолка на этапе том, который перед той же самой, например, грунтовкой или перед тем, как клеить или окрашивать. Почему при сверлении бур работает как шнек? И начинает иногда поднимать более мягкие слои, уперевшись э, более мягкие слои стены, уперевшись непосредственно, например, в арматуру, он не может пройти назад, о, вперед, а назад оттягивает ту же самую штукатурку, тот же самый бетон, который немножко открошился от вибрации, и тем самым происходят сколы. Далее, если ребята монтируют пневмо пистолетами, при некоторых случаях при выстреле получается также разрушение непосредственно штукатурного слоя и требует, соответственно, не, э, ремонта на данном этапе. Вероятность получения того э, вот этих недостатков она минимизирована, потому что мы обогечивание делаем, багет ставим раньше а потолок монтируем позже в два этапа теперь мы переходим к другому виду потолков например гипсокартоновый вот гипсокартоновый потолок как раз монтируется немножечко раньше его можно монтировать до начала малярных работ на стенах потому что например в этом случае есть вероятность того что у вас там будет например монтаж тех же самых молдингов эти молдинги можно смонтировать на черновой подготовке непосредственно гипсокартона на малярном этапе а вот и подготовку уже стены подводку непосредственно молдинга и стены и потолка сопряжение вот этот узел на том этапе конечно же подготовить будет более грамотно и тем самым Вероятность образования трещин будет минимальна. Если у вас натяжной потолок, обогечивание делаем до обоев и до окраски. Если у вас а, гипсокартоновый, то потолок мы делаем до начала, до, можно делать до начала малярных работ. И делать параллельно эти этапы. Подготовка малярки потолка, подготовка малярки стены. Следующим этапом у нас является окраска, э, оклейка, например, или, допустим, те же самые поклейка фресок, декоративная штукатурка, ну вот отделка непосредственно стен. Мы сделали отделку стен, покрасили, все подготовили, перепроверили, только после этого можно приступать и лучше всего приступать и к установке полового покрытия. К половому покрытию относятся именно кварц-винил, ламинат, линолеум, паркетная доска, инженерная доска. Или мы укладываем после обоев. Можно его еще уложить после натяжного потолка. Объясню. Например, если вы делаете натяжной потолок, Зачастую мастера, которые выполняют данные работы, обрезая профиля, оставляют острые маленькие остатки алюминиевого э, багета или уронили саморезы. Ходя по финишному покрытию, есть вероятность его повреждения. 
Но мы на объектах делаем всегда сначала пол, потом мы укладываем половую доску, любую или любой материал, ставим двери, ставим пороги. После этого, соответственно, приходит натяж... э, плинтуса ставим, потом приходит тот, кто натягивает и натягивает непосредственно, э, например, натяжные потолки. Вот. Полы, соответственно, все защищены. Скажите, что же делать, например, с обоями? Они же будут греть пушками и так далее. Не бойтесь этого. Самое главное, во всем... Самый главный совет с натяжными потолками только один. Материал, который у вас применен на стенах, Например, если это плитка или обои, они должны постоять определенный промежуток времени. С обоями это день-два, все в зависимости от внутренней температуры. С плиткой в зависимости от форматности, и когда вы ее затерли, как минимум неделя. Вот. В этом случае тогда повреждение от монтажа натяжного потолка будет минимально. Пушку направили непосредственно на стенку, быстро высыхает, заворачиваются швы у обоих. Или, например, отщелкивается плитка. Такое тоже бывало. Вот. Ну и, соответственно, финишным мы сейчас уже определили натяжной потолок. Входная дверь. Входную дверь нужно ставить, по моему мнению, на самом первом этапе. Исключения только вот какие. Например, если у вас вторичка, и во вторичке стоит хорошая металлическая дверь, но она вам не нравится, вы хотите ее заменить, соответственно, установка двери э, входной будет производиться непосредственно перед этапом подготовки откосов входной двери. В остальных случаях, если мы говорим опять же про новостройки, там, где двери – это фольга, или вообще раньше деревянные были, а сейчас это кусок фольги, который прорезается канцелярским ножом, то, соответственно, дверь надо ставить на первом этапе. Почему? Потому что на объекте очень много ценного. Вы скажете, как же так? Дверь повредится, дверь испортится. Или я не хочу отдавать ключи непосредственно чужим людям, которых я вижу первый день. Проблем никаких. Всегда отдавайте ключик непосредственно от нижней части, личинка. Здесь два варианта. Можно пойти купить за 400 рублей любую личинку, сразу же ее на первом же этапе поменять, раздать людям ключи от этой личинки, а та, которая у вас заводская, положить ее в карман, отнести домой и положить до востребования. На выходе, после того, как Бригады все закончат и все сделают. Вы просите прораба или исполнителя работ заменить личинку обратно. При этом ключи он в руках держать не будет и их никуда не сможет деть. Вот. Далее, если дверь мы делаем на начальном этапе, мы ее очень хорошо защищаем и очень хорошо ее оберегаем. Аккуратно стараемся вносить материал. Пороги все проклеиваем, все две, всю дверь несколько слоями, иногда картоном, утеплителем, еще чем-то. Все это заделываем, особенно с внутренней стороны. С наружной стороны, с наружной стороны повреждения двери маловероятно, с внутренней а, вероятность повреждений большой, поэтому мы защищаем очень хорошо, так что не бойтесь. А вот, все, всем спасибо, всем пока.